పాము దానికన్నా రెండు రెట్ల పెద్ద జీవులను కూడా అమాంతం మింగగలదు అందుకు దాని తల శరీర నిర్మాణాలే కారణం దాని దవడు కలిసే ప్రాంతం తలకు కొంచెం వెనుకగా ఉండడం వల్ల నోటిని బాగా తెరవగలుగుతుంది మనకు పైదవడ పుర్రెకు అతుక్కొని ఉండటం వల్ల మనం కేవలం కింది దవడను మాత్రమే కదపగలం కానీ పాము అలా కాదు దాని దవడలు అలా కాకుండా బలమైన కండరాల సాయంతో పుర్రెకు వదులుగా అతికి ఉంటాయి అవి అవసరమైనప్పుడు చాలా వెడల్పుగా నోరు తెరవగలుగుతాయి అందుకే మనం కేవలం నలభై ఐదు డిగ్రీల వరకు నోరు తెరవగలిగితే పాములు నూట యాభై డిగ్రీల వరకు తెరవగలవు పాము చర్మం ఆహార వాహికలకు సాగే గుణం ఎక్కువ ఆహార వాహికలు కండరాలు అవసరమైతే వ్యాకోచించగలవు తిరిగి సంకోచించగలవు ఈ సంకోచ వ్యాకోచాల వల్ల అది తినే ఆహారం నమలకుండానే పొట్టలోకి జారుకుంటుంది అక్కడ జఠర రసాల ప్రభావంతో జీర్ణమవుతుంది అందుకే మనం నమిలి మింగగలం పాము నమలలేదు అందుకే దానికి కావలసిన ఆహారం దొరికినప్పుడు అమాంతో నోట కరుచుకుని మింగేస్తాయి ఇక పెద్ద పెద్ద కొండ చిలువలు గొర్రెను మేకను ఏదైనా జంతువును మింగి చెట్లకి చుట్టుకుంటాయి